최근 인도에서 열린 하키 월드컵 행사에서 굉장히 신기한 모습이 보였습니다. 축하 공연을 위해 한국의 케이팝 그룹이 열정적인 무대를 만들었는데요. 신기한 건이 그룹은 분명히 케이팝 그룹에도 한국인으로 보이는 멤버가 단한 명도 없다는 점입니다. 하지만 이러한 무대를 관람하고 있는 사람들은 익숙하다는 듯이 한국어로 가사를 따라 불렀습니다. <목소리> 심지어 더욱더 놀라운 점은 공연이 끝나고 관중에게 인사를 건네는 걸그룹들도 너무나도 자연스럽게 한국어를 한다는 것입니다. 그럼 지금까지 블랙스타일이었습니다. 이처럼 그동안 우리가 알던 케이팝의 상식에서 벗어나는 일들이 계속해서 일어나고 있는데요. 이러한 상황에 대해 외신에서는 특집 뉴스까지 다룰 정도로 집중 조명하고 있습니다. 인도의 한 언론에서는 인도인 최초로 한국의 케이팝 멤버로 발탁되어 활동 중인 인물에 대한 특집 인터뷰까지 기획하였습니다. Hello, Shreya. My name is Eric. Thank you for this opportunity and welcome to We On. Hello, Namaste. 안녕하세요. And foremost, congratulations for joining such a hip and great band. How did you feel when it was announced that uh, you were the first Indian star to join a K-pop band? Thank you so much, first of all. And um, it's a feeling that I cannot, I cannot even express in words. When I got selected as the first Indian K-pop idol, I can't even believe that thing. 이렇듯 기존에 우리가 가지고 있는 상식은 한국인들이 한국만의 독특한 음악과 춤을 보여주는 것을 케이팝으로 알고 있었는데 그러한 상식이 완전히 바뀌게 된 것인데요. 심지어는 자신들의 전통적인 문화보다도 발전하고 있는 한국의 문화가 더 미래지향적이라는 인터뷰까지 하게 됩니다. Um, first of all, I would say that K-pop is more like Western and uh, our Indian is like more classical. They have so many different um... cultures and aspects that are thrown into the K-pop music industry nowadays. So it can really reach to so many people and so many different types of sounds that people will like. 해당 외신은 이러한 현상에 대해서 현재 외국인들이 영어만큼이나 배우고 싶어하는 언어가 한국어라는 사실이라는 것 또한 밝혔습니다. Thankfully, it is about a different kind of a wave, the Korean wave. Did you know that the Korean language is one of the fastest growing languages in the world? According to the annual language report of the language learning app Duolingo, Korean was the seventh most studied language on the application. Interestingly, Korean has outperformed Chinese, which has found itself on the eighth spot on Duolingo over the last few years. In 2021, the Oxford English Dictionary added more than 20 words of Korean origin. saying and i'm quoting we are all riding the crest of the korean wave now why am i telling you all this because all of these are indicators of what lies ahead how korean culture is increasingly making its presence felt around the world laos thailand myanmar have adopted korean as a foreign language in their school's curricula these were under agreement signed with the korean education ministry as per reports Last year, Vietnam started teaching Korean at its elementary schools as a first foreign language, which became increasingly popular in India. The Korean language course saw an increase of 175% in 2022 as compared to the... The interest in Korean pop culture has exploded over the last few years and a direct result of this interest, the interest in learning the language has shot up. Leading to the spike in interest in learning the Korean language, students are eager to learn the language because that also helps them enjoy the culture, to be able to engage with their favorite singers or actors. This is an opportunity for South Korea to use its soft power to engage with people, to reach out to people across industries, to increase its influence. 이처럼 외국에서는 자국민들이 한국어와 한국의 문화를 배우면서 후천적으로 한국인으로 다시 태어나는 모습이 계속해서 진행되고 있다고 전합니다. 이렇게 교육받는 사람들이 한국에서 생활하고 직업을 가지며 한국에 관련된 일을 하고 싶어하는 성향이 강해진다고 하는 것이죠. 그렇기 때문에 K-POP이라는 단어를 사용하기 위해서 단어 그대로 명예 한국인이 되려는 자발적인 행보를 계속한다는 것입니다. 이러한 모습은 미국 음악 경연 대회에서 1위를 차지한 한국계 출신의 K-POP 가수 알렉사의 인터뷰에서도 볼수 있는데요. 그녀는 한국의 음악 경연 대회에 출전했던 경험을 토대로 미국의 가장 인기 있는 경연 대회에서 케이팝적인 음악만을 불러 1위를 거머쥔 것입니다. 과거 김구 선생님께서 하셨던 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 
문화의 힘은 우리 자신을 행복하게 하고 나아가서 남에게 행복을 주기 때문이다 라는 말씀처럼 문화의 발전은 모든 산업 전반에 발전에 영향을 줄수 있습니다. 오랜 기간 많은 사람들의 노력으로 만들어진 문화 강국이라는 타이틀처럼 앞으로도 더큰 발전을 이뤄내 미래의 한국 발전에 좋은 밑거름이 되어야 할 것입니다. 더 화려한 문화 강국 대한민국을 기원하며 오늘 영상은 여기서 마칩니다.